đường cầu và lợi ích biên. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau xem xét mối liên hệ giữa đường cầu và lợi ích biên. Để đến cuối bài chúng ta sẽ thấy trên thực tế đường cầu có thể được sử dụng như một đường để biểu diễn lợi ích biên. Thì trước khi đi vào chi tiết chúng ta sẽ làm rõ hai vấn đề về thuật ngữ. Thứ nhất, lợi ích biên ở đây chúng ta sẽ hiểu là lợi ích sử dụng. Tính cho một đơn vị hàng hóa. Và lợi ích biên, uh, chữ tiếng Anh là marginal benefit. Sở dĩ chúng ta phải ghi chú từ tiếng Anh ở đây bởi vì nhiều thuật ngữ kinh tế bằng tiếng Việt vẫn chưa được thống nhất và chưa hoàn thiện cho nên chúng ta ghi chú thuật ngữ bằng tiếng Anh để tránh nhầm lẫn. Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào một nội dung chi tiết. Giả sử như một loại hàng hóa nào đó có đường cầu như trên đô thị này thì để biểu diễn đường cầu các bạn đã biết trục tung sẽ là giá và trục hoành sẽ là gì đây? Cầu số lượng thì đường cầu thường là một đường đi xuống giả sử như thế này thì giả thiết rằng thị trường đang hoạt động ở điểm mà có mức giá là gì đây P0 và lượng cầu tương ứng là gì Q0 đây là điểm cân bằng mà thị trường đang hoạt động thì bây giờ nếu như chúng ta lưu ý một chi tiết rất nhỏ thôi là vì sao người mua hàng lại sẵn sàng trả tiền cho thứ hàng hóa mà họ muốn mua thì chúng ta sẽ thấy sở dĩ người mua hàng trả tiền cho lại hàng hóa mà họ cần mua vì hàng hóa đó có lợi ích sử dụng và nếu như chúng ta lưu ý đến một uh, quy tắc rất phổ biến đó là gì là giá phải trả thì bao giờ cũng phải bằng với lợi ích thu được. Điều này có thể hiểu như một định luật bảo toàn, tức là gì? Không có gì tự nhiên đến mà cũng không có gì tự nhiên mất đi. Tôi phải trả giá để tôi có được loại hàng hóa đó thì cái giá mà tôi phải trả nó sẽ bằng với lợi ích mà tôi thu được. Và với quan niệm như vậy, khi chúng ta xem xét đường cầu nhưng thay giá thì bằng lợi ích và thay cầu bằng tiêu thụ tức là lượng hàng hóa tiêu thụ hay lượng hàng hóa mà người mua đã đã đã, đã sử dụng thì chúng ta sẽ thấy là gì đây là giá thì bằng với lợi ích khi đó lợi ích ký hiệu là MB và cầu khi đó là tiêu thụ bởi vì sao? chính là lượng hàng mà người mua đã mang về để sử dụng thì trong trường hợp này chính bằng cầu do ta vẫn ký hiệu là Q thì ta sẽ thấy đường biểu diễn mối quan hệ giữa giá và tiêu thụ chính là đường chính là đường cầu Như ban đầu chúng ta đã khảo sát Và chúng ta cũng thấy rằng Nếu như thị trường đang hoạt động ở mức giá là P0 Với cầu là Q0 Hay người mua trả giá là P0 Và tiêu thụ một lượng hàng hóa là Q0 Thì nhìn vào cái đồ thị này chúng ta sẽ thấy Là gì đây? Là có những người sẵn sàng trả giá đắt hơn Tức là những người ở khu vực này Những người ở khu vực này sẵn sàng trả giá đắt hơn mức P0 của thị trường Để sở hữu loại hàng hóa này Và vì thế chúng ta nói Ở mức tiêu thụ nhỏ hơn mức quy không Thì lợi ích sử dụng Là lớn Và ở mức giá mà thấp hơn mức giá P0 thì hàng hóa có lợi ích sử dụng là gì? Là nhỏ. Đến đây có thể chúng ta sẽ
thắc mắc là vì sao cùng với một loại hàng hóa mà khi thì lợi ích tiêu thụ lớn, khi thì lợi ích tiêu thụ lại nhỏ. Rõ ràng hàng hóa này cùng một đơn vị thì cùng có một công năng như nhau. Vậy mà tại sao trong trường hợp thứ nhất, giá cao thì lợi ích lại lớn và giá thấp thì lợi ích lại nhỏ? Thì lý do rất đơn giản là gì? Là khi người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao để sở hữu hàng hóa này thì nhu cầu sử dụng của họ cấp bách hơn. Và khi họ phải chờ giảm giá họ mới mua, tức là khi giá thấp, Họ mới mua thì nhu cầu sử dụng đã kém cất bán đi rồi. Sau đó chúng ta có thể hiểu là gì? Là trong trường hợp đó thì lợi ích sử dụng của hàng hóa đó là gì? Thấp hơn so với trường hợp người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao để mua. Và điều này cũng dẫn đến một điều hiển nhiên là gì đấy? Là lợi ích sử dụng sẽ giảm dần. Khi tiêu thụ tăng lên. Và nếu như chúng ta nhìn vào đồ thị thì đây chính là gì đấy? Là mức giá giảm khi cầu tăng. Như vậy đến đây chúng ta có thể thấy về mặt nguyên tắc chúng ta có thể đồng nhất đường cầu với trục tung là giá, trục hoa hình là cầu quy với đường lợi nhuận biên MB và tiêu thụ cũng vẫn chính là quy và chúng ta thấy rằng đường lợi nhuận viên và tiêu thụ cũng có hình dạng như đường cầu và cùng phát biểu một nội dung là gì là khi tiêu thụ tăng thì lợi nhuận biên giảm tương ứng với khi cầu tăng thì giá giảm chúng ta có thể viết điều này sang bên cạnh để dễ ghi nhớ Tức là gì đây? Với đường cầu thì khi cầu tăng ứng với trường hợp là giá giảm và với đường lợi nhuận biên thì tiêu thụ tăng đồng nghĩa với lợi nhuận biên giảm. Từ đây trở về sau chúng ta sẽ dùng đường cầu để phân tích lợi nhuận biên của việc tiêu thụ.